हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सुभाषिक्स और एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है तो अभी मैं कुछ बुक पढ़ रहा था तो उसके अंदर फियर एंड ग्रीड के बारे में कुछ लिखा था तो डेफिनेटली मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारी चीजें रहती है कि नहीं सर हम लोग ये फियर और ग्रीड को ओवरकम कैसे करें या फिर एटलीस्ट ऐसा कुछ पॉइंट हो क्योंकि सबको प्रॉब्लम यहाँ पे पता है कि नहीं हाँ फियर के कारण उन लोग ज्यादा स्टॉप लॉस रख लेते हैं ग्रीड के कारण जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना भी नहीं लेते हैं और एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके इससे क्या होता है आपका जो वो प्रोबेबिलिटी है जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो फेल होना शुरू हो जाता है आपका माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है तो मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपको बताने के लिए तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओवरकम फियर एंड ग्रीड होता क्या है कैसे आता है ये सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आने वाले टाइप में जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसका समरी में ट्राई करूंगा के लिए जो बुक में कम्प्लीट करूंगा उसका एक समरी आपके लिए मैं वीडियो बना के दूंगा इट विल टेक टाइम लेकिन मैं आपको बोलिए बना के दूंगा सो एटलीस्ट आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर हाँ जितने लोगों को ट्रेडर बनना है मैं रेकमेंड करूंगा जो मैं बुक रेकमेंड करूंगा आने वाले टाइम में उनको मोस्ट रीड कीजिए क्योंकि मैं दस बुक अगर पढ़ता हूं तो मुझे छह बुक अच्छे लगते हैं तो वही छह बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर मुझे हेल्प किए हैं ट्रेडिंग लाइफ में तो आपको हंड्रेड एंड हेल्प करेंगे तो नो डाउट आप ये मत सोचिए कि नहीं अभी जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं मार्केट के ऊपर लर्निंग करने के लिए या फिर बुक रीडिंग करने के लिए जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं ये मैं सोचिए कि नहीं वो काम नहीं आने वाला या फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाएगा ट्रस्ट में सात आठ घंटा छोड़ देंगे तो आधा घंटा या एक घंटा अगर आप बुक पढ़ने में भी देंगे या फिर बीस मिनट भी बुक पढ़ने में देंगे तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में तो ये ध्यान में रखना तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं वट इज फियर एंड ग्रीन देखिए पहले हम डिस्कशन करते हैं फियर क्या होता है मार्केट के अंदर लेट uh, से आपने थाउजेंड में कोई स्टॉक बाई किया है और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस हो रहा है 990 पे या 995 में हो रहा है पांच रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप जब थाउजेंड से हो थाउजेंड थ्री फोर जाएगा तो ठीक है अगर थाउजेंड से वो नीचे आना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली मन में एक फियर आना शुरू हो जाता है क्या ये मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर देगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मुझे लॉसेस हो जाएगा लास्ट टाइम क्या हुआ था पांच रुपए का स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया था छह सात रुपए नीचे इस बार क्या मैं उसको दस रुपए कर दू क्या इसको थोड़ा सा ये सब चीजें फियर आती रहती है क्योंकि आपको लगता है कि हाँ जो पहले बार स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर गया था उसके कारण आप क्या करेंगे जो पांच रुपए का स्टॉप लॉस था उसको आप दस रुपए पंद्रह रुपए नीचे की तरफ ड्राइव करेंगे क्यों पहले आपका एनालिसिस था बाइक के लिए लेकिन अभी आप फियर के कारण वो पोजिशन आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं उसका स्टॉप लॉस आप नीचे लेते जा रहे हैं क्योंकि आप का जो ये क्यों होता है ये सारे चीजें क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ टू बी वेरी फ्रेंड जो एक्सपेक्टेशन होता है एक पर ट्रेड के हिसाब से वो प्रॉफिटेबल होता है आपके माइंड में ये कि नहीं मैं अगर बाटा इंडिया ट्रेड कर रहा हूँ थाउजेंड के प्राइस में बाई किया हूँ तो ये प्रॉफिट जाए लॉसेस हाँ डेफिनेटली क्या होता है सबको पता है हंड्रेड परसेंट का सिस्टम नहीं है तो बैक ऑफ द माइंड एक स्टॉप लॉस लगा ली लेकिन उसके अंदर कन्विक्शन नहीं है क्योंकि हाँ लास्ट टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट ने हिट होके चला गया था मार्केट तो ये सारे चीजों के कारण फियर आती रहती है आपको मार्केट के अंदर आपके पास एक पोजिशनल ट्रेड है लेट से और मार्केट चार परसेंट पांच परसेंट गैप डाउन खुल गया ऐसा मेरे साथ भी होता है ऑपोजिट वे में गैप डाउन खुलना कुछ बड़ी बात नहीं है और ज्यादातर ये हाँ जब ये टॉपिक बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ ज्यादातर ये आई सेक्टर और फार्मा सेक्टर ये दोनों सेक्टर लिख लीजिए आपके ऑपोजिट वे में गैप ऑफ गैप डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि दे आर इन्फ्लुएंटेड बाय अदर मार्केट अदर कंट्री के मार्केट के हिसाब से इन लोग इन्फ्लुएंटेड होते हैं तो वहां पे कुछ चीजें अगर रेस्ट्रिक्शन आ जाती है तो डेफिनेटली अगर बहुत अच्छा भी आपको दिख रहा होगा पोजिशन में तो भी ये नेगेटिव खुल सकते हैं तो चलिए टॉपिक में आते हैं फियर के ऊपर आते हैं तो फियर में ज्यादातर क्या होता है कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग टक हो जाते हैं पैनिक हो जाते हैं और उसी पोजीशन को ही होल्ड करके लेके चलते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा इसको ओवरकम कैसे करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ पेन एंड पेपर लाइए लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए हंड्रेड एंड टेन परसेंट दस दिन के बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला जो पॉइंट है ये पॉइंट है कि नहीं आपको अभी एटलीस्ट फॉर टेन ट्रेड्स आपको टेन ट्रेड्स लिख लेने के लिए मेरे लॉसेस में जा सकते हैं पहले माइंड को आप प्रिपेयर कीजिए मेरे आने वाले दस ट्रेड हंड्रेड परसेंट लॉस में जा सकते हैं इसका मतलब आप पहले से प्लान है अभी क्या ना हर एक ट्रेड का आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे प्रॉफिट मिले जब वो मिलता नहीं है तब आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आप ले लेते हैं सो
लिख लीजिए दस ट्रेड मेरे लॉसेस में हो सकता है तो आप पहले से अगर आपको पता है लॉसेस हो सकता है दैट मीन आप जब ट्रेड लेने जाओगे देर इज नो फियर सिनारी आपको क्या पता है हाँ मेरा एक स्टॉप लॉस जाएगा दस स्टॉप लॉस जा सकता है अगर आपका सेटअप अच्छा है तो दस टॉप लॉस वो जाने नहीं देगा अभी मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था कि नहीं वो दस टॉप लॉस जाने नहीं देगा इसका मतलब आपको चार पांच टॉप लॉस हिट होंगे जो आप पहले से प्लान है दो दो हजार का चार स्टॉप लॉस हिट हुए और फिर उसके बाद चार पांच आपको ट्रेड मिलेंगे आपको रिक्स रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल मिल जाएगा लेकिन पहले इनिशियली क्या होता था फियर के कारण आप पहले ही स्टॉक जो भी ट्रेड करते थे उसको आप ड्राइव करते लेके नीचे आ रहे थे तो फियर आपके ऊपर आ जा रहा था आप उसको नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेके आ रहे थे तो कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि आप दूसरे ट्रेड देख भी नहीं पा रहे थे एक ही ट्रेड के अंदर आपका एक्सपेक्टेशन था कि नहीं ये ऊपर जाएगा अभी आपका एटलीस्ट दस ट्रेड का साथ एक्सपेक्टेशन आपका ये होना चाहिए कि हाँ मेरा लॉसेस हो सकता है प्रॉफिट होगा तो क्या होगा क्योंकि प्रॉफिट जब आता है तब ग्रेड का सिनारियो आता है तो ग्रेड क्या आई होप आपको सिनारियो समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट आई कैन एटलीस्ट अंडरस्टूड कि नहीं हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं वीडियो समझ रहे हैं वीडियो उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लाइक करते रहिए वीडियो को शेयर करते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा तो चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग ग्रिड के तरफ चलते हैं ग्रिड कब होता है लेट से आप शॉर्ट किए हुए हैं या फिर मतलब बाई किए हुए हैं कोई स्टॉक तो डेफिनेटली वो जो प्रॉफिट में आता है तब आपका ग्रिड में क्या चलता है मेरा प्रीवियस डे में कुछ लॉसेस हुआ है एटलीस्ट उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिल जाए कल पांच हजार का लॉसेस हुआ एटलीस्ट मुझे छह हजार का प्रॉफिट मिल जाए कल दस हजार मेरा गया है एटलीस्ट पंद्रह हजार का हो जाए मैं ये कुछ कर रहा हूँ ये पांच ट्रेड में ले रहा हूँ मार्केट नीचे जा रहा है एटलीस्ट मेरा जो पचास का लॉस हुआ है इतना क्वांटिटी में ले लेता हूँ ये ट्रेड में मैं कवर कर लेता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ यही रहता है कि नहीं हाँ जो प्रीवियस लॉसेस है उसको कवर करने के लिए लोग ट्रेड करते हैं ट्रस्ट में इट्स बिजनेस अगर मंडे लॉस हुआ है तो ट्यूसडे आपको फ्रेश डे मिल रहा है फ्रेश डे के हिसाब से ट्रेड करेंगे एक दिन संडे आएगा जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देख के देगा इन देंस इन्हें रेस्टोरेंट बिजनेस में दे रहा हूँ मंडे के दिन आपका लॉसेस हो सकता है ट्यूजडे के दिन आपका जितना आप सोच रहे हो उतना क्वांटिटी सेल ना हो लेकिन संडे होने वाला है आपको ही पता है तो संडे के लिए आप प्रिपेयर है जैसे कि नहीं लास्ट थ्री डेज में मेरा आ, कल का दिन छोड़ देंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीन दिन में एक साइड मार्केट था एक ब्रेक इविन टाइप का सिनारियो बना था ज्यादा प्रॉफिट नहीं था ब्रेक इविन था मैं स्टूडेंट लोगों को बोला था कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है रूल्स फॉलो करो प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट मिलेगा रिलायंस सबसे पहले लिस्ट में था बजाज फाइनेंस बाटा इंडिया हिंदुस्तान लेवल ये सारे स्टॉक थोड़े लिस्ट में थे लेकिन सब स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं कर पाया लेकिन जितने लोगों को ट्रेड किया एक ट्रेडिंग मार्केट मिला मुझे एक प्रॉफिटेबल मिला तो एक चार तीन दिन अगर मैं लॉसेस ज्यादा दे देता तो फिर ये ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते तो इसलिए आपको सोचना है ग्रीड आपका तब हटेगा जब आपका मेकेनिकल सिस्टम होगा आप अगर वन रुपीज लॉस ले रहे हैं दो रुपीज का प्रॉफिट रखिए दस रुपए का मत रखिए ये सोच करके नहीं आपका प्रीवियस डे का लॉसेस रिकवर हो जाएगा पहले आपको क्या करना है फियर के लिए पहले से एक फिक्स दस ट्रेड के लिए एक लॉस फिक्स कर लेना है मेरा दस ट्रेड लॉसेस होने वाला है तो आपका माइंड और फियर नहीं करेगा आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि यू प्रिपेयर्ड तो दस ट्रेड खत्म हो जाएंगे उसका आउटकम लिखिए प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसके बाद फिर से दस ट्रेड उसे प्रैक्टिस कीजिए हंड्रेड एंड टेन परसेंट आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे ग्रेड के लिए वन इज टू टू इनिशियल टाइम में वन इज टू टू फिक्स कर लीजिए मैं कभी टारगेट सेट नहीं करता टू बी वेरी फ्रेंड अगर मार्केट पचास दे रहा है तो मैं दस लेके क्यों जाऊंगा अगर पांच हजार ले रहा हूँ वन इज टू टेन दस हो रहा है लेकिन कभी कभी मार्केट तीस चालीस हजार भी दे देता है फ्लो में जैसे कल का मार्केट था तो मैं ट्रेल करता हूँ लेकिन इनिशियल टाइम में ये सारे चीजें आपको आएंगी नहीं आपका माइंडसेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा ट्रेल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक मंथ के लिए अभी प्लान कर लीजिए दस ट्रेड आपका लॉसेस हो सकते हैं तो दस ट्रेड के लिए आपका ऑलरेडी लॉसेस डिफाइन है और दस ट्रेड का जो प्रॉफिट रहेगा टारगेट रहेगा वो रहेगा वन इज टू टू इसका मतलब आप एक मैकेनिकल वो फॉलो कर रहे हैं आप ऑलरेडी प्लान है अगर मेरा लॉस जाएगा तो दो जाएगा प्रॉफिट आएगा तो फोर आएगा दस दिन करके देखिए फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट बोलिए क्या हुआ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको स्पेसिफिक और कुछ डाउट हो रहा है या फिर और कोई चीजें हो रही है क्योंकि जो मैं वे बता रहा हूँ सिंप्लीफाइड करके मैं सबके लिए बता रहा हूँ सो दैट के लिए आप स्टार्ट कीजिए कुछ चीजें अपने तरफ से एफर्ट डालना स्टार्ट कीजिए इट काइंड भी मतलब ट्रेडिंग का जो पाथ है वो मे भी आपका आ, म
इसी के लिए उन लोग पिच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये ध्यान में रखो तो इसके लिए हमेशा आप लर्निंग के ऊपर फोकस करो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 100 परसेंट इट विल हापे माइंड में बिलीव रखो कि नहीं ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनता है जो वे से मैं कर रहा हूँ वो मुझे प्रोवाइड कीजिए कि नहीं हाँ प्रूफ कीजिए कि नहीं आप लोग कर रहे हो दस दिन करके देखो दस ट्रेड के लिए आप लोग प्लान कर लिए फियर का टेंशन ही खत्म हो गया लॉसेस आपको पता है मार्केट मेरे से मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ चीजें ये हो कि नहीं मुझे पता है हाउ मच आई गोइंग टू गिव टू द मार्केट अगर मार्केट नेगेटिव जाता तो मुझे पता है मुझे कितना देना है लेकिन वो चीजें आपको अभी पता नहीं है अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया दस दिन से आप अगर दस ट्रेड का अगर आप डिफाइन कर दिए हो कितना रिक्स लेना है इसका मतलब यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर की लॉसेस होता है लाइफ में क्या होता है कुछ चीजें एग्जाम्पल देता हूँ अगर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूं तो मुझे फियर नहीं होगा लेट से लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ और ये मैं सजेस्ट भी करता हूँ अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो क्या होता है अगर आप सोर्स इनकम पर्सन है घर का तो एटलीस्ट आपको इंश्योरेंस हो गया लाइफ इंश्योरेंस हो गया टर्म इंश्योरेंस हो गया मेडिकल इंश्योरेंस हो गया ये करना ही चाहिए लेट से अचानक कोई गारंटी नहीं है मुझे क्या हो सकता है इन फ्यूचर आपको क्या हो सकता है अगर कुछ हो जाता है आप डरेंगे मेडिकल जाने से एक्सपेंसिस देख के आप डरेंगे बहुत सारी चीजें वो फियर कब हटेगा जब ऑलरेडी आप प्लान हो अभी ऑलरेडी आपके पास इंश्योरेंस है सब चीजें हैं अगर कोई चीजें होता है तो आप डायरेक्टली मेडिकल अच्छे जगह पे जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हो क्योंकि उसके लिए आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो अगर कुछ आपके साथ मिस होता है तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी प्लान है टर्म इंश्योरेंस है घर वालों को पैसा मिलने वाले आपको पता है तो आपको और फियर नहीं होगा जो लाइफ का जीने का मजा होगा आप इजिली जी सकते हो अगर ट्रेडिंग में आपको ऑलरेडी फियर नहीं आपका माइंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है मेरा इतना लॉसेस होगा आपको पता है तो जो ट्रेडिंग करने का मजा दैट कैन बी डिफरेंट सिचुएशन आई एम नॉट 100 परसेंट करेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूं मैंने बताया था इंफोसिस 800 के नीचे मैंने खुद शॉर्ट किया था मेरा इंफोसिस में स्टॉप लॉस हुआ मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान एंड लिवर एटीन हंड्रेड फिफ्टी के ऊपर जाएगा ये फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी जो प्राइस है फिफ्टी मुझे याद है फिफ्टी के ऊपर जाएगा मोमेंटम देगा मार्केट नेगेटिव है स्टिल मोमेंटम दिया रिलायंस बजाज फाइनेंस ये सारे ट्रेड आपके साथ डिस्कशन हुए थे अगर मैं 80% टाइम भी करेक्ट रहता हूँ डेफिनेटली आई एम मेकिंग मनी तो ये मत सोचिए कि नहीं मैं 100% करेक्ट हूँ लेकिन आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे सीखेंगे जो क्लासरूम में आते हैं एवरी क्लास इज डिफरेंट क्योंकि मैं माइंड से ही पढ़ाता हूँ कभी पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ एवरी क्लास इज डिफरेंट मैं सब जगह अलग अलग पढ़ाता हूँ इधर से सेवेंटी एटी का कोर्स कंटेंट सेम है जो टॉपिक है लेकिन कुछ एडिशनल मैं हर एक क्लास में बताता हूँ जो की उस टाइम पे चल रही होती है मैं वो चीजें बताता हूँ जो करेंट मार्केट में आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकती है आई होप आपको समझ में आ गया जो पॉइंट है फियर के लिए आ, ये कीजिए कि नहीं दस ट्रेड का प्लान कर लीजिए इतना मेरा लॉसेस हो सकता है और प्लान कर लीजिए और उसके बाद आप डिफाइन कर लीजिए पर ट्रेड का कितना रिक्स हो सकता है जितना आपका रिक्स हो रहा है पर ट्रेड उतना आपका वन इंस टू टू का कैपिट मतलब वन टू टू का टारगेट हो जाएगा तो आपका ग्रीड भी कंट्रोल में आ गया फियर भी कंट्रोल में आ गया आ गया बस ट्रेड कीजिए दस दिन और उसके बाद मुझे बताइए हंड्रेड एंड टेन परसेंट एक इम्प्रूवमेंट होगा बहुत सारे स्टूडेंट लोग हो गया या फिर यूट्यूब में कमेंट करते हैं बिलो में कि नहीं सर इम्प्रूवमेंट हो रहा है मैं चाहता हूँ एक्सटेंड तक हो जिस दिन आप उठ के आओ कि नहीं बोलोगे नहीं सर मैं क्विट कर रहा हूँ मेरा जो रेगुलर अर्निंग सोर्स या फिर मैं एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ चुका हूँ और उसके ऊपर बहुत कम लोग होता है लेकिन मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि नहीं हाँ सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा वो उनके ऊपर है थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट करने में ध्यान दीजिए जाने दीजिए कोई शॉर्टकट में पैसा नहीं बनने वाला टिप्स हो गया या फिर आप कहीं से क्लासेस लेते हैं दो दिन में पैसा नहीं बनने वाला हाँ मे भी हो सकता है आपको एक प्रॉफिटेबल हो गया लेकिन उसको सब्सटेंट से ग्रोथ करना है कंसिस्टेंट बेसिस में लाना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी जो आपको डेली ट्रेड करके समझेगा डेली ट्रेड तब करेंगे जब आपका कैपिटल रहेगा और कैपिटल तब रहेगा जब आपका पर ट्रेड का रिक्स कम होगा उसको ऐसे मैनेज कीजिए जैसे आपको हर दिन ट्रेड करने के लिए मिले तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया लेकिन जो मेन टॉपिक था फियर एंड ग्रीड के ऊपर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए फिर मैं जब मंडे आऊंगा मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मंडे आऊंगा फिर मैं आपको स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बना के दूंगा डोंट वरी अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही थैंक यू